جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی میرا پہلا سوال یہ ہے تفخیم و ترقی کے کیا معنی ہے تفخیم و تفخیم کا معنی حرف کو پور پڑھنا اور ترقی کا معنی حرف کو بارک پڑھنا ہے اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام کو کپور اور کب بارک پڑھیں گے اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام سے پہلے جب جا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام کو پور پڑھیں گے اور اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام کو بارک پڑھیں گے علیف کو کپور اور کب بارک پڑھیں گے علیف سے پہلے پور حرف ہو تو پور اور بارک حرف ہو تو بارک پڑھیں گے را کو پور پڑھنے کی صورتیں بتائیے را پر زبر یا پیش ہو تو را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را پر کھڑا زبر ہو را ساکر سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکر سے پہلے آرزی زیر ہو تو را ساکر سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را ساکر کے بعد حرف مشتاریہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ان سب صورتوں میں را کو پور پڑھیں گے را کو بارک پڑھنے کی صورتیں بتائیے را پر زیر یا دو زیر ہو تو را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو ان سب صورتوں میں را کو بارک پڑھیں گے آرزی زیر کسے کہتے ہیں قرآن پاک میں بعض کلمات علیف سے شروع ہوتے ہیں اور ان علیف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی اس پر جو بھی حرکت لگا کے پڑھیں گے اسے آرزی حرکت وہ آرزی حرکت ہوگی جیسے عرضی کی علیف کے نیچے زیر آرز ہے مد کے کیا معنی ہے اور اس کے کتنے سبب ہے اور کون کون سے مد کے معنی دراز کرنا ہے اور اس کے دو سبب ہے حمزہ اور سکون مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی مد کی چھے قسمیں ہیں اور وہ یہ ہے مد متصل مد منفصل مد لازم مد لین لازم مد آرز مد لین آرز مد متصل کب ہوگا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا مد منفصل کب ہوگا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھیج کر پڑھیں گے مد متصل اور مد منفصل کو دو ڈھائی علیف یعنی چار یا پانچ حرکات کے مقدار تک کھیج کے پڑھیں گے مد لازم کب ہوگا حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لازم ہوگا مد لین لازم کب ہوگا عروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لین لازم ہوگا مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھیج کر پڑھیں گے مد لازم اور مد لین لازم کو تین علیف یعنی چھے حرکات کی مقدار تک کھیج کے پڑھیں گے مد عارض کب ہوگا حروف لین عروف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وف کی وجہ سے حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا مد لین عارض کب ہوگا حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وف کی وجہ سے حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھیج کر پڑھیں گے مد عارض اور مد لین عارض کو ایک دو یا تین علیف یعنی چار دو چار یا پانچ حرکات کی مقدار تک کھیج کے پڑھیں گے زائد علیف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں قرآن پاک میں بعض جگہ علیف پر گول دائرے کا نسان ہوتا ہے ایسے علیف کو زائد علیف کہتے ہیں اور اسے نہیں پڑھتے دنیا بنیان سنوان اور قنوان کے نون ساکین میں کون سا قائدہ ہوگا ان چار کلمات میں نون ساکین کے بعد حروف یر ملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادگاہ نہیں بلکہ ہزار متعلق ہوگا اس لئے ان چار کلمات میں گنہ نہیں کریں گے سکتا کسے کہتے ہیں آواز لوگ کا ساس لئے بغیر آگے پڑھنے کو سکتا کہتے ہیں یعنی آواز رک جائے اور ساس جاری رہے تسہیل کے کیا معنی ہے تسہیل کا معنی نرمی کرنا ہے یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھے ایمالہ کسے کہتے ہیں زبر کو زیر دے کر اور علیف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے امالہ کی راہ کو اردو لفظ قطرے کی ریہ کی طرح پڑھیں گے یعنی ری نہیں بلکہ ریہ پڑھیں گے وقف کے کیا معنی ہے وقف کے معنی ٹھینے اور رکنے کے ہیں 
وقف کی حالت میں کلمہ کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے وقف کی حالت میں کلمہ کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو اسے علیف سے بدل دیں گے وقف کی حالت میں کلمہ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر یا دو پیش ہو تو کیا کریں گے وقف کی حالت میں کلمہ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو تو انہیں ساکن کر دیں گے وقف کی حالت میں گول تا ہو تو کیا کریں گے گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو تو اسے وقف میں ہاں ساکن سے بدل دیں گے تونے کتنی کس سے کہتے ہیں تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے اسے نون کتنی کہتے ہیں گول دائرہ وقف کی کون سے علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے یہاں ٹھیرنا چاہیے میم وقف کی کون سے علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے میم وقف لازم کی علامت ہے یہاں ضرور ٹھیرے تو وقف کی کون سے علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے یہ وقف متعلق کی علامت ہے یہاں ٹھیرنا بہتر ہے جیم وقف کی کون سے علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے یہ وقف زائز کی علامت ہے یہاں ٹھیرنا بہتر ہے اونا ٹھیرنا بھی زائز ہے زا وقف کی کون سے علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے یہ وقف زائز یہ وقف مزوز کی علامت ہے یہاں ٹھیرنا زائز ہے اونا ٹھیرنا بھی بہتر ہے سعاد وقف کی کون سے علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے یہ وقف مرخص کے علامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لام علیف پر وقف کی وضاحت فرمائیں اگر آیت کے اوپر لام علیف ہو تو ٹھیرنے اونا ٹھیرنے کا اختلاف ہے آیت کے علاوہ لام علیف ہو تو نا ٹھیرے یادہ کسے کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے پڑھنے کو یادہ کہتے ہیں واہ بہن آپ نے تو میرے تمام سوالوں کا جواب دے کے میرا دل خوش کر دیا اللہ آپ کو علم میں رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں آمین سمم آمین سجاک اللہ خیر آمین بھی دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو خوب خوشی عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ